గడిచినటువంటి ఆదివారము మనం ధ్యానం చేసుకుంటూ ప్రభు యొక్క శిష్యులలో ఒకరైనటువంటి పేతుల గురించి కొన్ని విషయాలు మనం మాట్లాడుకున్నాం ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ మనము పైరూపాన్ని చూస్తామండి సమయాలతోటి ప్రభు మాట్లాడుతుంటున్నాడు నువ్వు ఎత్తుని రంగును నువ్వు లక్ష్య పెడుతున్నావు సమయాలు ఏమి లక్ష్య పెట్టాడట ఎత్తుని రంగుని లక్ష్య పెట్టాడట అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు మనుష్యుడు వేటిని లక్ష్య పెడతాడు యహోవ వాటిని లక్ష్య పెట్టాడు అంటే ఆయన ఎత్తు చూడడు రంగు చూడడు ఏం చూస్తాడు హృదయంతరంగాలను చూస్తూ ఉంటాడని కనుక ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా పేతురు స్వభావ సిద్ధంగా తన విశ్వాసాన్ని వెల్లడిపరచుకోవడానికి ఒక మనుష్యుడు ఏ ప్రయత్నాలు చేయాలి ఆ ప్రయత్నాలు చేశాడు మొదటి ప్రయత్నంగా అతను ఏం చేశాడు ఏం చేశాడండి ఆయన బంధించడానికి వచ్చిన సైనికుని యొక్క చెవిని తెగనగిరికాడు రెండవ ప్రయత్నంగా ఏం చేశాడంటే ఏసుని ఎరగనని ముమ్మారు వంకాడు మూడో ప్రయత్నం ఏం చేశాడు ఏసుని విడిచిపెట్టి చేప లోకంలోకి వెళ్ళిపోయాడు ఈ మూడు ప్రయత్నాల ద్వారా తన విశ్వాసాన్ని వెల్లడిపరచుకోవాలనుకున్నాడు కానీ ఈ విశ్వాసం వెల్లడిపరచబడలేదు కానీ ఏం వెల్లడిపరచబడింది అతని యొక్క బలహీనతను అతని యొక్క స్వాభావికమైనటువంటి స్థితి బయలుపరచబడింది మనం కూడా చాలామంది మనుషులను మొదటి తక్కువ అంచనా వేస్తాం తర్వాత వాళ్ళని చూసి వీళ్ళ రూపం మీద వీళ్ళ క్రియలు ఇయ్యా వీళ్ళ మనస్తత్వం ఇదా అని మనం అర్థం చేసుకుని వాపోతూ ఉంటామండి యేసు ప్రభుకి అతని స్థితిగతుల ముందు నుంచి తెలుసు కాబట్టి అతను హెచ్చరిస్తూ వచ్చాడు వచ్చినప్పటికీ కూడా అతను సరి చేసుకోలేదు కానీ ఇంకా అతను పాత స్థితిలో ఏ స్థితిలో అయితే ఉన్నాడో ఆ స్థితిలోనే భక్తి చేయాలనుకున్నాడు మనము మన పాత స్థితిలోనే ఉండి మనం భక్తి చేయాలంటే ఆ భక్తి దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళదండి భక్తి చేసేవాడు పూర్తిగా మార్పు చెందాలి మనం ప్రార్థన చేసేస్తున్నాం అంటే ప్రతిఫలం దొరకదు మనం భక్తి చేస్తున్నాం అంటే దాని యొక్క ప్రయోజనం పొందలేం ఎప్పుడు పొందగలుగుతాం అంటే భక్తి దేవునికి ఇష్టమైంది ఉండాలి ప్రార్థన దేవునికి ఇష్టమైంది ఉండాలి అప్పుడే మన ప్రార్థన అంగీకరింపబడుతుంది మన భక్తి కూడా అంగీకరింపబడుతుంది అయితే ప్రేమైనటువంటి వారరా గడిచినటువంటి వారు మనం ధ్యానం చేసుకున్నప్పుడు యేసు క్రీస్తు ప్రభు ఆ తీరాన్న వారందరికీ ఆహారం సిద్ధపరిచి ఆహారం పెట్టాడు భోజనం చేశాడు ఆహారం అంటే ఏంటో మీకు చెప్పాను ఆత్మీయ ఆహారం మీరందరూ ప్రతి వారం కూడా ఇక్కడ ఆత్మీయ ఆహారాన్ని పూజిస్తున్నారు మీకు ఇక్కడ ప్రభు ఏం పెడుతున్నాడు అంటే భోజనం పెట్టి పంపుతున్నాడు అని నమ్ముతారా నమ్మరా ఇక్కడికి వచ్చి మనం ఏం తింటున్నాం వాక్యమైన ఆహారాన్ని తింటున్నాం అందరూ వినండి అమ్మ బైబిల్ తీయొద్దు నేను చెప్పినప్పుడు తీద్దురు కానీ బైబిల్ మూత పెట్టేయండి తలలు పైకెత్తి రెండు చెవులు మరి తెరుచుకొని మీ ముఖం నా వైపు చూస్తూ జాగ్రత్తగా వినండి దేవునికి స్తోత్ర అలెలూయ అలేలూయ రెండు చేతులు పైకెత్తాలి ఒక చేయి కాదు రెండు చేతులు పైకెత్తాలి ఒక చేయి మనం పైకెత్తుతున్నాం అంటే ఒంటి చేయి వెళ్ళు అని అర్థం దేవుడు మనకేమిచ్చాడు రెండు చేతులు ఇచ్చాడు రెండు కాళ్ళు ఇచ్చాడు కాళ్ళు నడవడానికి ఇంకో పని కూడా ఇచ్చాడు ఆయన సన్నిధిలో మోకరించడానికి మన చేతులు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఇప్పుడు కూడా ఆయన వైపు చాపడానికి నీకు ఏదైనా కొదు ఉందనుకో ఎప్పుడు ఎవరు నడకు మనుషులను మనం అడిగిన లేకపోతే మనుషుల మీద మనం ఆధారపడ్డ ఒక్కనాటికి మనం మోసం అనేది చూస్తాం దేవుని మీద ఆధారపడితే దేవుడు మన కోసం అన్ని శ్రేష్టమైన ఉంటాయి ఒకటి మన జీవితంలో పోయిన దానికంటే శ్రేష్టమైన దేవుడు ఇస్తాడు మీరు విశ్వసించండి ఎప్పుడైనా సరే పోయినాటి గురించి ఎప్పుడు బాధపడకండి మీ జీవితంలో ఏదైనా కోల్పోయింది అనుకో ఏదైనా పోయింది అనుకో దాని గురించి అసలు విచారించొద్దు దాన్ని తలుచుకోవద్దు అది మనకి 
ఇవ్వటం లేకపోతే మన దగ్గర ఉండటం దేవునికి ఇష్టం లేదంతే దేవుడు తీసేశాడు దానికంటే శాస్త్రమైంది ఇంకోటి తీసుకొస్తున్నాడు దేవుడు దాడి కొరకు మనం ఎదురు చూడాలంతే ఎందుకంటే మనం పూర్తిగా ఎవరి మీద ఆధారపడ్డాం దేవుని మీద ఆధారపడ్డాం ఒకటి మన జీవితంలో చెల్లిపోయిందంటే దేవుడే తీసేసాడు ఒకటి మన జీవితంలోకి వచ్చిందంటే దేవుడే దాన్ని రప్పించాడు కనుక పూర్తిగా ఆయన మీద ఆధారపడి పోయిన వాటి గురించి చింతించొద్దు రాబోయే వాటి గురించి మనం సంతోషంతో మనం ఏం చేద్దాం ఎదురు చూద్దాం ఇక్కడ పేతురుతో దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మాట్లాడుతూ మూడు ప్రశ్నలు వేసాడు పేతురికి మూడు ఒకే ప్రశ్నలు లేదు ప్రశ్నల్లో మార్పు లేదు ఆన్సర్లోనే మార్పులు వచ్చింది మొదటి ప్రశ్న వేశాడు ఆ ప్రశ్నకు పేతురు గారు జవాబు చెప్పాడు దేవునికి ఆ జవాబు నచ్చక రెండో ప్రశ్న వేశాడు మళ్ళీ జవాబు చెప్పాడు నచ్చక మళ్ళీ మూడోసారి అడిగాడు చూడండి టీచర్ క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు స్టూడెంట్ రాంగ్ ఆన్సర్ చెప్పాడు అనుకో క్వశ్చన్ మరలా అడుగుతాడు ఎందుకంటే ఆడు క్వశ్చన్ అర్థం అవ్వలేదేమో వాడికి టీచర్ గారు అంతేనా క్వశ్చన్ అడిగాం ఆడు ఆన్సర్ రాంగ్ చెప్పాడు అనుకోండి మళ్ళీ ఇంకోసారి క్వశ్చన్ అడుగుతాం ఎందుకంటే ఈసారి నాకు క్వశ్చన్ సరిగ్గా దానికి రిలవెంట్గా ఆన్సర్ చెప్తాడు అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది దానికి సరిపోయి ఆన్సర్ చెప్తాడు అప్పుడు రాంగ్ వచ్చిందని మూడోసారి అడుగుతాం ఇక నాలుగోసారి కట్ట అడగటాలు ఉండాలండి నీకు ఏ కేత్రం ఉంటుంది దేనికి స్తోత్రం అలా లూయ మొదటిసారి అడిగాడు యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు అంటే నా గొర్రెలను ఏమన్నాడు చెప్పండి మొదటిసారి అడిగినప్పుడు అతను ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత యేసు ప్రభు పేతృత్వం ఏమన్నాడు నా గొర్రెలను మేపన్నాడు రెండోసారి అడిగాడు రెండోసారి అడిగినప్పుడు ప్రభు మరల ఏమన్నా నా గొర్రెలు కాయ అన్నాడు మూడోసారి మళ్ళీ అడిగినప్పుడు మూడోసారి నా గొర్రెలను మేపన్నాడు ఒక ఒక ఆశీర్వాదం రెండుసార్లు చెప్పాడు ఒక ఆశీర్వాదం ఒకసారి చెప్పాడు దేవుడు మన దగ్గర రెండు శాస్త్రమైనటువంటి ఏమి ఉంచుతాడు ఎప్పుడైనా సరే ఒకటి శాస్త్రమైనది రెండవది అంతకంటే శాస్త్రమైనది అర్థమైందా ఒకటి శాస్త్రమైంది ఏది ఇచ్చినైనా శాస్త్రమైంది ఇస్తాడు రెండవది అంతకంటే శాస్త్రమైంది రెండు పెడతాడు మొదట ఆన్సర్ ఏంటంటే మొదటి చెప్పినప్పుడు ప్రభు చెప్పింది నా గొర్రెలను మేపమన్నాడు రెండవది కాయమని మేపే పని ఎవరు చేస్తారు కాసే పని ఎవరు చేస్తారు మేపటం కాయటం మేసే పనిని గూర్చి మనం ఏం చెప్తాం ఇది ఒక పనివాడు చేసేటటువంటి పని రెండవది కాసే పని కాయటం అనేది ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి పని అండి ఈ రెండిట్లో ఏ పని కష్టం ఏ పని కష్టం చెప్పండి కాయటం కష్టం ఈ రెండిట్లో దేనికి ఎక్కువ ప్రతిఫలం ఉంటుంది దేనికి ఎక్కువ ప్రతిఫలం ఉంటుంది కాసే పని కాదు దేవుడు అతని దగ్గర ఒక బాధ్యతాయుతమైనటువంటి ఒక బాధ్యతయుతమైనటువంటి ఒక పదవి ఒక బాధ్యత అది కాసే పని ఒకటి మేపే పని ఇతను దేనికి యోగ్యుడే అని చెప్తున్నాడు తెలుసండి ఇతను కాయడానికి పని కొత్తాడు కానీ మేపడానికి పని చేయడు ఎవరు పేతురు గారు అవడానికి పెద్దోడే అర్థమవుతుందా దేవుడు ఏ పని ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క క్రియలను బట్టి వారి యొక్క హృదయాన్ని బట్టి దేవుడు ఆ పనిని వారికి అప్పగిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ ఈ రెండింటిలో కష్టమైన పనికి ప్రతిఫలం కూడా ఏం ఎలా ఉంటుందండి ఎక్కువగానే ఉంటుంది ఇక్కడ పేతునికి దేవుడు ఏ పని అప్పు చెప్తున్నాడు ఖాయమన్నాడు కాసే పనినండి మేపే పని మేపే పని అప్పు చెప్పాడు కాసే పనిని దేవుడు అతనికి అప్పగించలేదు ఫైనల్గా అతనికి ఇచ్చిన వరం ఏంటండి నువ్వు కాయటమే నువ్వు మేపటమే కానీ కాయడానికి దేవుడు ఏమనుకున్నాడో తెలుసండి పేతురి మీద తన సంఘాన్ని కట్టాలనుకున్నాడు పరలోక తాలపు సేవలు అతనికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు ఎవరికి పేతురికి ఇవ్వాలనుకున్నాడు పేతురు దాన్ని పొందాడా మనం వాక్యం ఏదో చదువుతున్నాం ఏదో వెళ్తున్నాం అంటే కాదు వినపడలేదండి వినపడవండి ఏమి నాకు తెలుసు మీరు ఇందాక చెప్పారు అవన్నీ పని చేయట్లేదు నాకు ఇక్కడది కూడా పనిచేయట్లేదండి ఇక్కడది ఇది కూడా పనిచేయట్లేదు దేవునికి స్తోత్రం 
అలే లూయ నాకు ఫ్రంట్ ఉన్న ఈ పని చేస్తేనే నేను వాక్యం చెప్పగలుగుతాను రెండు చేతులు పైకి దేవునికి స్తోత్రం చెప్పండి అలే లూయ అలే లూయ ఒకసారి క్లవర్ చేస్తాను పని చేస్తున్నాయమ్మా ఇప్పుడు వస్తున్నాయా దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ అలే లూయ ఈ ప్రభువుకి పేతురికి జరిగిన ఈ సంభాషణలో పేతురు చాలా సిగ్గుపడిపోయాడు అండి చాలా షై ఫీల్ అయ్యాడు వీళ్ళందరిని వదిలేసి నన్ను ఒక్కరిని అడుగుతున్నాడు అండి దేవుడు ఎవరికి బుద్ధి చెప్పవలసి ఉంటే వారికే బుద్ధి చెప్తాడు అంటే బుద్ధి కావాల్సిన వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి కానీ బుద్ధి ఉన్న వాడికి బుద్ధి చెప్తే ఏమవుతుందానికి బాధపడతాడు బుద్ధి లేని వాడికి బుద్ధి చెప్పాలి అవునా కాదు చెప్పండి ఎవరిని పడిపోయిన వాడిని లేవని ఎత్తాలి కానీ బాగా ఉన్నావాడిని నువ్వు లెగరంటే ఆడు లేసే ఉన్నాడు ఇంకేం లెగుతాడు ఎవరిని నుంచున్నవాడిని నుంచో అంటే ఏం చేస్తాడు నేను ఆల్రెడీ నుంచునే ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు కూర్చున్న వాడిని లేపాలి పడిపోయిన వాడిని లేపాలి కనుక పేతురుతో దేవుడు మాట్లాడాడు కాబట్టి పేతురు దేవుడు మాట్లాడే మాటలు నొచ్చుకున్నాడు నొచ్చుకున్నా సరే అతడు ప్రభు విషయంలో వెనకడు గేయలేదు అందుకే ప్రభు అంటున్నాడు నీ యవ్వన కాలములు నీకు ఇష్టమైన చోటుకు నువ్వు వెళ్తావు ఒక కాలం రాబోతుంది నువ్వు ముసలివాడు అయిపోయినప్పుడు నీకు ఇష్టము లేని చోటికి ఏ చోటు అండి ఇష్టము లేని చోటికి నీవు నడిపింపబడతావు మరి ఎవరండి ఇష్టం లేని చోటికి పేతురు నడిపించింది ఇప్పుడే నా దిశగా మీరు ఆలోచన చేశారా దేవునికి స్తోత్ర అలలు చూడండి బైబిల్ గ్రంథములు యానుసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిది వాక్యాన్ని చదవండి అమ్మ మైక్ దగ్గరికి వచ్చి చదవండి యానుసు వార్త ఇరవై ఒకటవ అధ్యాయము పద్దెనిమిదో వచ్చింది యేసు యేసు నా గొర్రెలను మేపుము ఏంటమ్మా నీవు యవనుడువై ఉన్నప్పుడు నీ అంతట నీవే నడుము కట్టుకొని నీకు ఇష్టమైన చోటికి వెళ్ళుచుంటి మీద అయిపోయింది ఇప్పుడు నీవు ముసలివాడు అయినప్పుడు నీ చేతులు నువ్వు చాపదువు వేరొకడు నీ నడుము కట్టి నీకు ఇష్టము కాని చోటికి నిన్ను మోసుకొని పోవునని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని ప్రభు చెప్పాడండి మాట దేవునికి స్తోత్రం ఇప్పుడు వరకు నీకు ఇష్టమైనట్టు నడిచావు నీకు ఇష్టమైనట్టు నడుచుకున్నావు ఇక ఇక్కడ నుండి నీకు ఇష్టము కాని చోటికి నువ్వు నడిపింపబడతావు మరి తనకి ఇష్టము కాని చోటికి ఎవరు అతన్ని నడిపించారని మనం ఆలోచన చేసినట్లయితే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే అతన్ని నడిపించాడు దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయ తాను పొందబోచున్నటువంటి ఆత్మను గూర్చి ప్రభు మాట్లాడు ఇప్పుడు వరకు వారు స్థిరపరచబడలేకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటంటే కేవలము విశ్వాసము ద్వారానే వారు నడుచుకుంటున్నారు అయితే ప్రభు ఇప్పుడు వారిని బలపరచడానికి పరిశుద్ధాత్మను వారి మధ్యకి ఆయన పంపబోతున్నాడు కనుక ఇప్పుడు నీ ఇష్టంతో పని లేదు ఇప్పుడు దాకా నీ ఇష్టంతో పని ఉంది కానీ ఇక మీద నీ ఇష్టంతో పని లేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడే నువ్వు ఎక్కడ ఉండాలో ఎక్కడ నిలబడాలో పరిశుద్ధాత్మే నిన్ను నడిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్ర ప్రభుని ఎరగనని బొంకిన ఆయన అది నీకు దూరమగును గాక అని ప్రభుత్వం అన్నటువంటి పేతురు శిష్యులందరూ చెదిరిపోయినప్పుడు గలలియ సముద్రంలోకి వెళ్ళి వేటాడాలని అనుకునే ఆలోచన కలిగినటువంటి పేతురు పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా బలపరచబడి తాను దేనికైతే దూరంగా ఉండాలనుకున్నారు దానికి దగ్గరగా అనగా 
దైవ చిత్తానికి దేవుని ప్రణాళికకు దగ్గరగా దేవుని కొరకు మరణించే స్థాయికి అతని ఎదిగాడండి దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయ పరిశుద్ధాత్మ మన స్థాయిని ఏం చేస్తుందండి ఏం చేస్తుంది చెప్పండి పెంచుతుంది ఎక్కడ ఉన్నటువంటి పేతుల స్థాయి ఆయన కొరకు అతసాక్షి ఎలా చనిపోయాడు తెలిసిన పేతురు గారు పేతురు గారిని కూడా యేసు ప్రభు నేస్తున్నాడు సిలువు వేయమన్నారు ఆనాటి మరి న్యాయాధిపతి అతనికి శిక్ష విధించాడు ఇతనికి ఏ శిక్ష అంటే సిలువు వేయమని సిలువు ఎవరికి వేస్తారు శాపగ్రస్తునికి వేస్తారు ఇతను కూడా శాపగ్రస్తునిగా తీర్పు తీర్చి సిలువు వేయమన్నప్పుడు పేతురు అన్నాడయ్యా ఆయనను సిలువు వేశారు నన్ను కూడా సిలువు వేస్తే నాకు ఆ స్థానం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది ఆయన ఆ స్థానాన్ని పొందడానికి నేను యోగ్యుని కాదు కనుక నన్ను మీరు అన్నట్టే సిలువేయండి కానీ నన్ను ఎలా సిలువేయదు తలకిందులుగా నన్ను సిలువేయండి అలాగే ఏమన్నాడు తలకిందులుగా కాళ్ళు పైకి తలకిందుకి తలకిందులుగా ప్రభు కొరకు సిలువేయబడ్డాడు అంటే ప్రభు కొరకు మరణించి ఆ స్థాయికి అతను ఎలాగ ఎదిగాడంటే పరిశుద్ధాత్మ అతను ఏం చేసింది క్రమక్రమముగా బలపరిచింది దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా అలే లూయా మీరు ఇంకా పాపం చేస్తున్నారంటే దాని అర్థం ఏంటి విశ్వాసి పాపం చేయొచ్చు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన పాపం చేయడం అర్థమైందా విశ్వాసి ఏం చేస్తాడు పాపం చేస్తాడు పరిశుద్ధాత్మ పొందిన వాడు పాపం చేయలేడు అందుకే ప్రభు ఏమన్నాడు ఆత్మ కొరకు మీరు ఆపేక్షించండి దేనికోసం అండి ఆత్మ కోసం అందుకే మరి ప్రభు అన్నాడు ఆత్మ లేనివాడు నా వాడు కాదు నాకు సంబంధించిన వ్యక్తి కాదు అతను చాలా బాగా భక్తి చేయొచ్చు చాలా బాగా సంఘంలో ఉండొచ్చు చాలా బాగా ప్రార్థన చేయొచ్చు చాలా బాగా పాటలు పాడవచ్చు చాలా బాగా వాక్యం చెప్పచ్చు కానీ పరిశుద్ధాత్మ అనేది వాళ్ళలో లేకపోతే వాడు నాకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తి కాదు కనుక ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళరా మనము పరిశుద్ధాత్మను పొందుకున్నట్లయితే మనకు ఇష్టం కానిది కూడా మనం ఇష్టపడేటట్లు పరిశుద్ధాత్మ చేస్తుందండి నీతిగా ఉండటం మన ఎవరికి ఇష్టం ఉండదండి ఎందుకో తెలుసా రోజు మనం ఏం తింటున్నాం ఉప్పు కారం తింటున్నాం ఉప్పు కారం తినేవాడు నీతిగా ఉండలేడు అవునా చెప్పండి మరి మనం నీతిగా ఉండడం అంటే దానికి కారణం పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఉంటేనే మనం నీతిగా ఉండగలుగుతాం పరిశుద్ధాత్మ లేనివాడు తన ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తాడండి పరిశుద్ధాత్మ కలిగినటువంటి వాడు ఎలాగుంటాడంటే పరిశుద్ధాత్మ చేత వాడు నడిపింపబడతాడు పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని ఏం చేస్తుంది నడిపిస్తుందండి ఎక్కడికి నడిపిస్తుంది ఎప్పుడైనా ఆలోచన చేశారా పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని సర్వ సత్యములోనికి నడిపిస్తుంది దేవునికి స్తోత్ర హలలుయా హలలుయా సర్వ సత్యము మాట చెప్పండి మాట ఏంటి సర్వ సత్యం అంటే యేసు ప్రభు ఏమన్నాడు ఇందాక నేను చెప్పాను చదివాను కదా మీకు ఎప్పుడైనా సరే నేను వాక్యము చదవన్నప్పుడు త్రేక దేవునిలో నేను చదివించిన వాక్యములోనే నా ప్రసంగం ఇమిడి ఉంటుంది దేవునికి స్తోత్రం దానికి రెలవెంట్గా ఉంటుంది అది చదవమన్నది పూర్తిగా చదవాలి దేవునికి స్తోత్రం అలే లోయ వాక్యం చదివేటప్పుడు కానీ సంఘంలో ఉన్నప్పుడు కానీ మనం కంగారు పడకూడదు భక్తిని ఏమవుతాడండి కంగారు పడతా చాలామంది మనం భక్తులను చూస్తూ ఉంటాం గుళ్ళోకి ఎప్పుడు ఎడతారో తెలియదు ఎప్పుడు గుళ్ళోంచి వచ్చేస్తారో తెలియదు మన భక్తి అలాంటిది కాదండి వాళ్ళు గుళ్ళోకి ఎలా వెళ్తారో తెలియదు ఎలాగో వచ్చేస్తారో తెలియదు ఇప్పుడే కనబడతారు మళ్ళీ కాసేపటికే ఇంటికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు కానీ మన భక్తి ఎటువంటి తెలుసండి ఆయనతో మాట్లాడే భక్తి అండి మన భక్తి ఆయనతో సంభాషణ సంభాషించినప్పుడు మనం ఏం చేయాలి చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు నా మాటలు వినాలనుకో మీరు మౌనంగా ఉండాలి మీ మాటలు నేనే వినాలంటే నేను ఎలాగ ఉండాలి మన ఇద్దరం మాట్లాడేవనుకోని ఏముంటుంది 
ఏముండదని నా మాటలు మీకు అర్థం మీ మాటలు నాకు అర్థం కనుక దేవుని సన్నిధిలో మనం మాట్లాడాలి ఆయన మాటలు వినాలి అర్థమైందా ఒక ఇద్దరు వ్యక్తులు కూర్చుని మాట్లాడుకుంటే ఎలా ఉంటుందో దైవ సన్నిధి కూడా అలాంటిది మనం విన్నపమంతా కూడా దేవునికి చెప్పిన తర్వాత దేవుడు జవాబిస్తాడు దాని కొరకు ఓపిక ఎదురు చూస్తే నువ్వు దేన్ని కొరకు అయితే ఎదుగుతున్నావో దాని సమాధానం ఇప్పుడు ఎక్కడే దొరికేస్తుంది నీకు ఎప్పుడు ఎన్నో రోజులు ఉండి అక్కర్లేదు ఎన్నో గంటలు అక్కర్లేదండి కానీ నుండి వచ్చిన స్త్రీకి జాబ్ దొరకడానికి కొన్ని రోజులు పట్టిందండి కొన్ని రోజులు పట్టలేదు కదా కొంత సమయం ఆమె వచ్చింది ఆమె ఆయనతో మాట్లాడింది తిరిగి ఆయన మాట్లాడాడు మాట్లాడినప్పుడు ఆవిడికి అర్థమైపోయింది నాలో ఈ లోటు ఉందని ఆ లోటు నేను చేసింది ఆమె సరి చేసుకుంది అందుకే ఆమె రాగానే ఆశీర్వదింపబడకపోవడానికి గల కారణం ఏమిటో ఆమెకు తెలియగాని నేను ఇందుకోసం ఆశీర్వదింపబడలేదు కదా అని ఆ లోటుని ఆమె సరి చేసుకుంది ఆమెలో ఉన్న లోటు ఏంటి పాపము దేవుణ్ణికి తనకు అడ్డుగా నిలిచింది ఏంటో తెలిసిన తన యొక్క పాపం వెంటనే పశ్చాత్ తప్పాడు ఏమంటుంది తెలుసా నా బ్రతుకు ఎదవ బ్రతుకేనండి కుక్క బతుకు అంటే ఏంటి కుక్క బతుకు అంటే మంచి బతుక నా కుక్క బతుకే కుక్క తన వాంతుకు తిరిగినట్లుగా నేను తిరిగేదాన్నయ్యా నేను కుక్కనే అయితే ఆ బ్రతుకు నిడిచిపెట్టేస్తానయ్యా ఆ బ్రతుకు వాళ్ళతో నేను స్వస్థ చెప్పేస్తాను ఎందుకంటే నా బిడ్డ నేను బ్రతికించుకోవాలి నా బిడ్డ నేను కాపాడుకోవాలి అని ఆమె దేవుని దగ్గర పశ్చాత్త పడగానే దేవుడు ఆమెను చూసి ఈసారి ఆమె అడగలేదండి ఇప్పుడు దాకా అడిగింది ఇప్పుడు అడగలేదండి దేవుడు ఆమెతో అంటున్నాడు నీ విశ్వాసము మొదట అడిగింది ఇప్పుడు సరి చేసుకుంది సరి చేసుకోగానే దేవుడు ఆమెతో అంటున్నాడు నీ విశ్వాసం గొప్పది నువ్వు కోరినట్టే అవును కాక అన్నాడండి ఎక్కడో కొన్ని కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్నటువంటి తన యొక్క కుమార్తె ఆ గడియలోనే స్వస్థపడింది ఆమెకున్న తెగులు ఆమెని విడిచి ఏమైపోయిందండి వెళ్ళిపోయింది మరణానికి సిద్ధంగా ఉన్నట్టు ఆ బిడ్డ బ్రతికిందండి ఎంత గొప్ప కార్యమండి దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా మిమ్మల్ని కూడా ఇక్కడ నుండి ఆయన ఎలా పంపాలనుకున్నాడండి సంతోషముతో పంపాలనుకున్నాడు మీ జీవితంలో ఉన్న లోట్లన్నీ కూడా ఇక్కడ మీకు తెలుసు వాక్యం వింటున్నప్పుడే మీకు అర్థమైపోతుంటే వాటిని మీరేం చేసుకోవాలి సరి చేసుకోవాలి సరి చేసుకుంటే దేవుడు మన మనవిని ఆలకించి మనకి శ్రేష్టమైనటువంటి జాబు ఇస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ్య కింద స్థాయిలో ఉన్నటువంటి పేతులు ఉన్నతమైన స్థాయికి వెళ్ళడానికి గల కారణం ఏమిటంటే పరిశుద్ధాత్మ అతను ఏం చేసింది బలపరిచింది పరిశుద్ధాత్మ ఒక వ్యక్తిని సర్వస్వచ్ఛములోనికి అనగా యేసు క్రీస్తు అన్నాడు నేనే మార్గమును నేనే సత్యమును ఒక వ్యక్తి సర్వస్వచ్ఛములోకి వెళ్తున్నాడు అంటే ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు యేసు క్రీస్తులోనికి వెళ్తున్నాడు అంటే పరిశుద్ధాత్మ మనల్ని ఎక్కడ నడిపిస్తుందండి క్రీస్తులోనికి అర్థమవుతుందా క్రీస్తు దగ్గరికి కాదండి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడికి వచ్చారు క్రీస్తు దగ్గరికి వచ్చారు కానీ క్రీస్తులోనికి మీరు వెళ్ళాలంటే పరిశుద్ధాత్మ మీ మీదకి రావాలి వెనకాల ఉన్న రాకరాజు గారికి అర్థమవుతుందండి దేనికి స్తోత్రం మీరు కిటికీలోంచి బయటే చూస్తున్నారు ఎన్ని సిమెంట్ బస్తాలోనే లెక్క ఎడుతున్నారు ఏంటో నాకు తెలియదు కానీ దేవునికి స్తోత్రం అలే లూయ పరిశుద్ధాత్మ మన మీదకి వచ్చినప్పుడు మనల్ని ఎక్కడ నడిపిస్తుంది అంటే మీరు క్రీస్తులోనికి నడిపింపబడాలంటే మీరేం పొందుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మను పొందుకోవాలి పరిశుద్ధాత్మ అనే వరాన్ని మనకి ఇవ్వటం కోసమే మన పాపమును మన శాపమును తీసివేయటం కొరకే యేసు ప్రభు దోషిగా మారాడు దేవునికి స్తోత్ర అలే లూయా అలే లూయా పరిశుద్ధాత్మ పాపి మీదకి వెళ్ళదండి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది మీకు పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకి రావాలంటే నువ్వు పాపానికి ఏం చేయాలి దూరంగా ఉండాలి యేసు ప్రభు కూడా తన శిష్యులతో ఒక మాట చెప్పాడు పరిశుద్ధాత్మను గురించి మాట్లాడుతూ ఆయన ఒక మాట అన్నాడు పరిశుద్ధాత్మను దుఃఖపరచకుడి అర్థమైందా 
భార్యకు దుఃఖం 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 కలిగి చేసి ఉంటే ఒక రోజుకి అంటది నీతో నేను కలిసి బతకలేను నీ బతుకు నువ్వు బతికే నిలిపోద్దని నా పిల్లమే నేను పుత్తి కట్టిందే నేను మూడు పూట్ల భోజనం చేస్తూ పెడుతున్న నా భార్యే నేను రోజు బాధపడుతున్నాను అనుకోండి ఇసుకి 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 ఒక రోజు ఏమంటుంది ఏడుత్తుల దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోతుంది ఉంటుందా మరి పరిశుద్ధాత్మ మనం బాధ పెట్టాము అనుకోండి పరిశుద్ధాత్మ కూడా మనల్ని విడిచి వెళ్ళిపోతుంది అందుకే పరిశుద్ధాత్మను మీరు ఏం చేయకూడదు అన్నాడు దుఃఖపరచుదు నువ్వు పాపం చేస్తే పరిశుద్ధాత్మని దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోద్ది అక్కడికి పరిశుద్ధాత్మ నేను ప్రేరేపిస్తుంది ఈ పని చేయకు ఈరోజు ఆదా ఆదివారం ఆరాధనకి వెళ్ళాలి నువ్వు వేరే పని పెట్టుకోకు అని పరిశుద్ధాత్మ నేను నిన్న నుంచి సిద్ధపరుస్తుంది నీరోజు ఇప్పటికిప్పుడు సిద్ధపరుస్తుందండి అర్థమవుతుందా నిన్నటి నుండి నిన్ను దైవ సన్నిధికి సిద్ధపరుస్తుంది కానీ మనం ఏం చేస్తాం దాని మాటలు పక్కన పెట్టి ఏం చేస్తాం దాని మాటలు పక్కన పెట్టి మనం లోకోల పనులు చేసుకుంటూ ఉంటాం పనులు చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు కొన్నిసార్లు గెలవలేవని కూడా సన్నిధికి వచ్చేయచ్చు ఆలస్యం చేయ ఏది ఎలాగున్నా సరే పరిశుద్ధాత్మ మనం దేని వైపు అయితే నడిపిస్తుందో దాని వైపు నడప నడవడానికి మనల్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు ఏం చేయాలి రెడీ చేసుకుంటూ ఉండాలి సిద్ధపరుచుకుంటూ ఉండాలి అప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ మనలో ఏం చేస్తుంది బలంగా పనిచేస్తుందండి అర్థమైందా పరిశుద్ధాత్మ యొక్క శక్తి ఎంత కావాలితే అంత మనం వినియోగించుకోవచ్చు అది మనం నీతిగా ఉండే కొలది నీతిగా ఉండే కొలది ఇంకా బలంగా ఇంకా బలంగా శోధన నీ మీదకి వచ్చే కొలది ఇంకా బలంగా ఇంకా బలంగా ఇంకా బలంగా నిన్ను అదేం చేస్తుంది స్థిరపరుస్తుంది దేవునికి స్తోత్ర హలూయా హలూయా నేను మామూలుగా ఉన్నప్పుడు నాకు శోధనలు తక్కువే పరిశుద్ధాత్మలో బలంగా నడుపుతున్నప్పుడు శోధన స్థాయి పెరిగింది నాకు అర్థమైపోతుంది స్తోధన స్థాయి స్థాయి పెరిగిందంటే దాని అర్థం ఏంటంటే నాలో ఉన్నటువంటి పరిశుద్ధాత్మ శక్తి కూడా ఏమవుతుంది పుంజుకుంటుంది దేవునికి స్తోత్ర అలలుయా అలలుయా దేవుని శక్తిని ఎవరు ఆపలేరండి దేవుని శక్తిని ఎవరు దొంగిలించలేరు కనుక ప్రియమైనటువంటి వాళ్ళ రా దైవ సన్నిధులు దేవుని యొక్క శక్తిని పొందుకోవడానికి మనం ఇవ్వాలి ప్రయాసపడాలండి పేతురికి పరిశుద్ధాత్మను గురించి ఎప్పుడు అర్థమైందో తెలిసండి పెంచు కోస్తూ దినాన్ని తను పరిశుద్ధాత్మ పొందిన తర్వాత తనకు అర్థమైంది అప్పటిదాకా పరిశుద్ధాత్మ గురించి ఆయనకు అర్థం అవ్వలేదు ఎప్పుడైతే అది పొందుకున్నాడో పేతురికి అర్థమైపోయింది ఏమర్థమైందంటే దేవుడు మనకు దూరంగా లేడు ఏ సూప్రభు మనకు దూరం అయ్యాడు అనుకుని మనం వెళ్ళాం ఆయన దూరంగా లేడు ఆయన మన మధ్యన నాలోనే ఉన్నాడనేటువంటి అది అప్పుడు అర్థమైంది అండి అర్థమై అంటున్నాడు ఏ యేసు క్రీస్తునైతే మీరు సిలువు వేశారో ఆయనే ప్రభువుగా రాజుగా తండ్రి హెచ్చించాడయ్యా రాజుగా ప్రభువుగా హెచ్చించాడు కనుక మీరందరూ సిలువు వేసినటువంటి వాడు ఆయన మీకు ప్రభు మీకు రాజు మీరెవరినైతే తృణీకరించారో ఆ తృణీకరించిన వాడు మీకు మూలకు తలరాయి అయిపోయాడని చెప్పినప్పుడు అతని ప్రసంగానికి అటండి వారందరి మనస్సులు ఏమైనాయటండి నొచ్చుకున్నాయటండి